तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन का एक्सरसाइज वन पॉइंट वन को डिस्कस करने वाले हैं चलिए देखते हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट वन में क्या है तो इसका पहला क्वेश्चन है इज जीरो रेशनल नंबर क्या जीरो एक रेशनल नंबर है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है नंबर सिस्टम का इससे आप समझ सकते हैं रेशनल नंबर क्या है तो इसमें पूछा गया कि इफ जीरो इरेशनल नंबर क्या जीरो एक रेशनल नंबर है तो ऑफकोर्स यस जीरो इज ए रेशनल नंबर इसमें लिखना है यस जीरो इज ए रेशनल नंबर जीरो इज अ रेशनल नंबर अब इसमें और पूछा गया कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू क्या इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं यस इट कैन बी इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एज कैसे जैसे जीरो बाय वन और जीरो बाय टू यानी कि जीरो को हम लोग जीरो बाय वन जीरो बाय टू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ये P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसीलिए जीरो एक रेशनल नंबर है तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू तो इसका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर थ्री एंड फोर के बीच में आपको सिक्स रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है चलिए देखते हैं सबसे पहले कि थ्री और फोर के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है नंबर्स है गिवन नंबर्स गिवन नंबर्स आर थ्री एंड फोर है थ्री और फोर नंबर दिए गए हैं बट अगर एक्चुअली यहां पर देखा जाए कि थ्री और फोर के बीच में तो गैप है ही नहीं यानी कि थ्री के बाद जस्ट फोर आता है तो इसके बीच में हम लोग रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे तो एक बार बता देते हैं कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं यानी कि बहुत से रेशनल नंबर होते हैं इसलिए देखते हैं कि थ्री और फोर के बीच में रेशनल नंबर को कैसे लिखा जाए तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं एक रेशनल नंबर के फॉर्मेट में इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हैं वी कैन राइट थ्री एंड फोर एज ट्वेंटी फोर बाई एट एंड थर्टी टू बाई एट तो आप सोचेंगे कि ये ट्वेंटी फोर बाई एट और थर्टी टू बाई एट कैसे आया इसको देख लीजिए मैंने थ्री को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बना के जैसे एट से आप देख सकते हैं कि एट थ्री इधर ट्वेंटी फोर एट नीचे डिनोमिनेटर में इसी तरह फोर को भी मैंने सेम नंबर से इंटू किया ऊपर नीचे थर्टी टू थर्टी टू बाई एट इस तरह से ट्वेंटी फोर बाई एट एंड थर्टी टू बाई एट लिख सकते हैं अब आप देखिए जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो आप 24 और 32 के बीच में कितने नंबर आपको मिल रहे हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 थर्टी ये सब नंबर मिल रहे हैं इसका मतलब आपका सिक्स नंबर इसके बीच में आ रहा है ट्वेंटी एंड थर्टी के बीच में तो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कि सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर आर ट्वेंटी फोर के बाद ट्वेंटी फाइव बाई एट जो है डिनोमिनेटर में वही लिखना है इस तरह ट्वेंटी सिक्स बाई एट ट्वेंटी सेवन बाई एट ट्वेंटी एट बाई एट ट्वेंटी नाइन बाई एट वन टू थ्री फोर फाइव एंड थर्टी बाई एट इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर को लिख सकते हैं तो इस तरह से हम लोग का टू नंबर का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री अगर आपको ये सब नोट लिखने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइव फाइव रेशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव इसमें थ्री बाई फाइव थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव के बीच में आपको 
फाइव रेशनल नंबर जो है फाइंड आउट करना है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं इसमें भी हम लोग सेम वही करेंगे क्योंकि थ्री और फोर के बीच में तो कोई नंबर आ नहीं रहा इसलिए हम लोग इसको बढ़ा देंगे तो बढ़ाने के लिए क्या करना है किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो वो क्या होना चाहिए तो जैसे आपको फाइव रेशनल नंबर निकालना है तो फाइव से ज्यादा नंबर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आपको वो नंबर मिल सके तो देख लेते हैं वी है थ्री बाई फाइव इंटू इसको हम लोग एट से इंटू कर देते हैं तो एट थ्री जब कितना आ जाता है ट्वेंटी फोर पीछे फोर्टी इस तरह फोर बाई फाइव को भी एट से कर देते हैं एट फोर जब थर्टी टू एंड एट फाइव जब फोर्टी अब आप देख सकते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ट्वेंटी फोर थर्टी टू के बीच में तो बहुत सारा गैप इसका मतलब कि हम लोग 24 के बाद 25, 26, 27 ऐसे नंबर लिख सकते हैं इसलिए 3 बाई फाइव एंड 4 बाई फाइव के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं लो लिख लेते हैं फाइव नंबर्स पूछे गए हैं फाइव रेशनल नंबर दिखाना सो फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाई फाइव एंड 4 बाई फाइव इज इक्वल टू क्या हो सकता है 25 by 40, by 40, 27 by 40, 28 by 40, 29 ऐसे हम लोग नंबर लिख सकते हैं तो हमें सिर्फ फाइव नंबर पूछे गए हैं फाइव रेशनल नंबर इसीलिए पांच को रेशनल नंबर लिख देना है आपका आंसर कंप्लीट चलिए आगे बढ़ते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो देख सकते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर मतलब कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं तो ये ट्रू है या फॉल्स है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं यस yes, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं बिकॉज नेचुरल नंबर ऑल द होल नंबर कंटेंट्स नेचुरल नंबर्स क्योंकि जितने भी होल नंबर्स होते हैं उसमें नेचुरल नंबर्स भी होते हैं इस तरह देखिए नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर सभी इंटीजर होल नंबर है क्या सभी इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है लेकिन इंटीजर तो माइनस भी होता है नेगेटिव भी होता है जैसे माइनस वन माइनस टू ये इंटीजर है बट होल नंबर में माइनस तो होता नहीं है इसीलिए सभी इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं तो इसमें आपको लिखना है फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर आर नॉट होल नंबर और होल नंबर डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर नेक्स्ट है आपका थ्री एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं नो फॉल्स बिकॉज जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकिन जितने भी होल नंबर्स होते हैं होल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते हैं तो आपको यही लिखना है 